Salut à toutes c'est JD, on se retrouve pour le 11ème épisode sur Super Mario 64 Shining Stars On s'était quitté la dernière fois dans le deuxième monde de Boozer Et aujourd'hui on y retourne pour les étoiles qui nous manquaient et aussi pour terrasser Bowser Donc c'est parti, euh, on parcourt euh, bah, la première partie du jeu qu'on a complètement terminé je suis toujours en compagnie de Monsieur Connard qui, qui vient de terminer, il me semble, euh, ses travaux. Oui. Et bah bravo. Ça fait, ça fait beaucoup de jours, j'ai beaucoup de travail. Félicitations. Mais, mais par contre, ouais, pour, pour les fringues, mec, ça commence à puer sévère. Hein. Je suis désolé, mais. Mais c'est agréable. Bah, moi, ça, moi, ça, ça emboucane un peu, je trouve, ça prend le nez, c'est un peu. Euh... Emboucané, mec. Emboucané. Ouais, ouais, j'ai pas de problème. Est-ce que c'est tu... français ou est-ce que c'est... Est-ce que, que tu, peux laisser, tu peux me laisser faire ma vidéo ou euh, c'est euh, comment C'est toi qui as commencé à me parler, donc... Euh, non mais parce que, parce que moi je suis un joueur, c'est ma chaîne gaming ou c'est la tienne, comment ça se passe Est-ce que tu veux que ce soit Super Monsieur Connard Gaming ou c'est comment Toi si je te passe la manette, là, en deux secondes, euh, la ROM elle crache. Je ah ça y est, je l'ai fumé là. Là ça y est, il va se taire pendant, pendant deux ans. Mais ferme-la, ferme-la Ok, donc... On va essayer de choper cette première étoile. Et oui, c'est une victoire. Voilà, ça vient de commencer. On a déjà une étoile. 101ème étoile. Euh, on va continuer. Il n'en manque plus qu'une, a priori, euh, dans ce niveau. Vu qu'a priori, dans les niveaux des Switch, il y en a 5. Et dans les niveaux Bowser, il y en a 4. Donc, on en avait deux la dernière fois. On en a pris une, donc il doit en rester une seule. De toute façon, je n'en vois qu'une seule euh, qui nous manquerait. Alors, la dernière étoile à choper dans ce niveau... Elle est... Alors il faut en fait emprunter ces deux blocs Pour aller où Ça je ne sais plus C'est dans cette zone là il me semble Attendez En fait il faut, faut traverser la map à un endroit Ouais a priori ça devrait être ce mur là On va voir mais... Oui c'est ça On prend en premier celle là Parce que c'est la métal euh, Qui nous sera euh, le... utile le plus longtemps Et là on a donc les deux casquettes en même temps La casquette euh, métal Et la casquette d'invisibilité et ça nous permet, bah voilà, de... On a traversé le mur et maintenant, il s'agit tout simplement de choper cette étoile-là. Et ça y est, on a notre 102 e étoile, on va pouvoir aller terrasser Bowser une seconde fois. Je fais attention. On va euh, ensuite, par la suite, on va aller dans un, dans un niveau secret. On va rester encore un peu dans, dans tout ce qui est lave et tout ça, parce qu'on a, on a encore un niveau de lave à parcourir. Et ensuite, on ira peut-être, je sais pas si ça le fera dans la troisième partie du jeu. Je sais pas si on pourra y aller dans cet épisode-là. A priori ça devrait le faire Où il y a les 4 derniers gros niveaux Qui sont euh, très difficiles Vraiment Les 4 derniers niveaux euh, Je sais pas si je vais les, je vais les réussir sans les, sans les safe state On verra bien En tout cas là bon bah, Ça va être assez classique Le combat contre Bowser est le même euh, Que dans Super Mario 64 il me semble Donc c'est assez basique Ça risque de pas être trop difficile Ça devrait pas l'être normalement Ok, on saute dans ce tuyau. Donc celui-là, c'est le deuxième, euh, c'est le Bowser des laves. Et euh, celui-là, il a la particularité de faire euh, bouger le plateau. Voilà, le, le plateau sur lequel on est s'incline. Donc dès que ça se termine, on lui chope la queue. Et là, on l'envoie là-dessus. Et ça y est, il est décédé. C'était plutôt rapide. Donc là, il va nous filer euh, la petite clé. Et vous allez voir d'ailleurs que... Euh, le mec qui a fait ce jeu est un gros troll au niveau de la clé. Je sais pas si, si du coup on va aller dans la troisième partie maintenant. Bah si parce que de toute façon il nous faut euh, déverrouiller, euh, déverrouiller la porte. Alors déjà on se retrouve là, on se retrouve euh, devant euh, le niveau des laves, on sait pas pourquoi. Et donc il faut euh, se retaper toute la montée. Mais vous allez voir ce qui est encore plus, euh, plus frustrant. C'est qu'en fait euh, la première fois que vous mettez euh, la clé vous pouvez pas choisir par quelle porte vous rentrez. C'est à dire que là il va y avoir la petite cinématique. Et du coup, Mario va, va forcément choisir la porte, bah c'est la porte de droite, voilà. Il, ouvre, il entre par la porte de droite, sauf que le développeur du jeu a codé la porte de droite dans le mauvais sens pour qu'on rentre dans la mauvaise partie de, du troisième, de la troisième partie du jeu. Donc du coup, on doit ressortir, on se re retrouve à cet endroit-là. Et après, en entrant par la porte de gauche, on pourra se retrouver à l'endroit dans le bon sens. Mais on va pas aller tout de suite dans la, dans la troisième partie du jeu, puisqu'il nous reste quand même... Quelques étoiles dans ce coin là, notamment un niveau secret Et aussi une étoile de lapin Ah non, les étoiles de lapin, on a eu les deux du coup Il y a le niveau secret tout là-bas, là dans le tuyau Je sais pas s'il n'y a pas un mur invisible qui va nous empêcher de passer Si, tout à fait Alors je sais pas comment on va y accéder du coup Parce que, 
le mur invisible. Ah, ah, ah. On est un peu trop bas. C'est dommage. Faut recommencer. Ça y est, parfait. Et donc, en fait, normalement, vous vous rappelez, euh, j'ai pris, euh, j'ai chopé une deuxième étoile de lapin dans la première partie du jeu sans faire exprès. Et normalement, il se situe là. Et je comprends pas pourquoi il était dans la première partie du jeu. Mais euh, j'ai le souvenir que la première fois que j'y avais joué, le lapin se situait dans cette petite case, là, au fond de cette petite case. Et là, je sais pas pourquoi il n'y est plus. Peut-être justement à cause de ce problème de mur invisible. Donc là on est dans un nouveau niveau secret qui est une glissade. Bon, on va commencer par la glissade, vous allez voir que c'est assez chaud, on risque de mourir quelques fois. Donc là déjà on a de la lave pendant la glissade donc faut faire, faut faire des sauts. Je pense que niveau timing ça suffira pas, ouais. On va être un peu léger niveau temps, mais il y a une autre étoile à choper en dehors des pièces rouges et de l'étoile du temps. Donc on, en, on va essayer d'avoir celle-là, aïe 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 aïe. Mais ce niveau, euh, c'est quand même un peu un truc d'enfoiré. Donc l'étoile se trouve... Ouais, l'étoile... Voilà, on a une étoile qui se trouve ici. On la prend maintenant, vu que niveau temps, euh, on aurait foiré. On n'aurait pas eu le temps de... On n'aurait pas euh, fait le, le circuit en... en assez peu de temps. Donc du coup, il n'y aurait rien qui, aurait... qui serait apparu. On va faire l'étoile des... des pièces rouges. Du coup, on va continuer euh, dans cette lancée. Donc il y en a une ici... Je vais peut-être aller la prendre après, je regarde juste s'il y en a d'autres d'abord. Non, a priori c'est bien la seule. Ok, c'est parti. Il ben, n'y a même pas le, le compteur qui s'est affiché, donc du coup, on est obligé de faire les pièces rouges. Voilà. Il y en a une qui va être un peu ennuyante à avoir, c'est la quatrième. C'est celle-ci là. Attendez, celle qui est là. C'est bon, on l'a eu. Fallait sauter bien proprement, mais c'est passé. Waouh! Ok. On a passé le plus dur, mais il y a encore euh, quelques pièges, hein, quelques fourberies qui risqueraient de nous, euh, de nous anéantir, de nous tuer. Donc, on est à 6 pièces rouges, on fait attention. Voilà, typiquement, ce genre de truc là. Waouh! C'est pas évident. Et du coup, bah, la huitième pièce rouge, tout bêtement. Ah bah, on a quand même euh, l'étoile euh, de la course qui apparaît. En fait, il doit pas y avoir d'histoire de temps. C'est juste de franchir la ligne, apparemment. Est-ce qu'il y en a bien que trois dans ce niveau-là Ouais, non, si, il me semble qu'il y en a que trois. Donc, il nous restera plus qu'à faire une fois de plus la glissade. Alors, apparemment, il n'y a pas de question de temps ou quoi. On peut faire la glissade euh, tranquillement et on a euh, l'étoile qui apparaît, quoi qu'il arrive. Donc, c'est parfait. Ou alors, c'est justement parce que le... Le timer s'est pas déclenché, du coup il considère qu'on a fait zéro, je sais pas. On verra de toute façon si en, si en prenant le temps, euh, on arrive quand même à, à avoir l'étoile. Toujours le petit virage un peu chiant. Waouh Ok, on se grouille, on se grouille, on se grouille. Très bien. Et ça y est, on a l'étoile qui apparaît en face de nous. On l'a raté. Hop. La 105 e étoile. Et la cinquième étoile de cet épisode. Qu'est-ce qui nous reste dans ce coin-là, du coup L'étoile des lapins, du coup, c'est bon. On a à peu près tout. Je pense qu'on va pouvoir aller dans, dans la troisième partie du jeu. Ouais, a priori, on, a priori, on a tout ce qu'il faut dans, dans les deux premières zones. On a toutes les étoiles, il me semble. J'espère ne pas en avoir oublié. Alors, on fait très attention. Si on prend la porte de droite, ça va nous mettre dans le mauvais sens. Donc, on prend bien la porte de gauche. Et là, ça y est, euh, on arrive dans le bon sens. Je lis un peu les panneaux. Alors, est-ce que, Julien, tu pourrais venir euh, traduire euh, cette petite pancarte Je vais te faire traduire toutes les pancartes de la salle, en fait. Ça va être un petit truc un peu interactif. Tout euh, vite et ben en gros pour aller euh, au chaos euh, du, euh, de la tour euh, chaotique avec une horloge tu as besoin de 95 étoiles, étoiles brillantes ouais d'accord ah, attends, attends 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 reviens reviens je vais non mais je te les fais tous lire hein. C'est la pièce euh, du, du sanctuaire euh, genre, euh, qui va te faire mourir, tu vois. Ouais. Il euh, y a du feu et des pierres. En fait, j'aime bien parce que c'est que des trucs qui sont super difficiles à traduire. Non, mais c'est simple à traduire, mais là, directement, euh, c'était quoi le début de l'autre phrase Ah, je sais plus. Euh, seulement ce... Oui, mais voilà, bah, bon, j'ai pas le temps de lire. Il euh, y a un petit tuyau. 
Euh, là il en faut 85 Donc attendez, bon, on va essayer de les faire dans l'ordre hein. Et ça c'est le niveau final Le niveau Bowser Donc d'abord on va juste prendre ce petit tuyau Parce qu'il me semble qu'il y, y a une petite étoile bonus à avoir dans ce coin là J'espère que la musique n'est pas trop forte Par rapport à ma voix J'espère que ça couvre pas trop ma voix Allez balance ton étoile Donc là si on calcule on va calculer si on a bien pris toutes les étoiles qu'il nous fallait. Il en reste euh, donc 4 dans le, monde, dans le dernier monde de Bowser. Donc ça fait 110. Il nous reste 5 niveaux à parcourir. 5 x 7, 35. 110 plus 35, 145. Et les 6 étoiles euh, du niveau dont je vous ai parlé la dernière fois qui se situe dans, dans le monde des glaces qui est un niveau secret. Donc c'est bon, on arrivera bien à 151 étoiles à la fin du jeu. Alors, le niveau 14, non, nous on va commencer par le 11, ça c'est lequel ça Ça c'est le 13, 12, ah le 11 il est là, voilà c'est celui-là, euh, je sais plus lequel c'est, qu'est-ce que c'est celui-là Ah oui c'est un niveau un peu euh, fantôme etc, il est très très difficile, je pense que ça risque d'être un peu long. Alors là, les fantômes, je sais pas si vous vous rappelez, en général, les fantômes nous donnent une pièce bleue, mais là, ils nous donnent une pièce jaune, ce qui est, ce qui est beaucoup moins intéressant, mais dans le doute, on prend quand même, hein, parce que le but, c'est d'avoir euh, bah, 100 pièces. Mais à mon avis, on tombera soit dans, soit dans le vide, soit dans une espèce de, de matière bizarre qui nous aspire, je sais pas trop ce que c'est, avant de, avant de collecter les 100 pièces ou les, les 8 pièces rouges. Parce que c'est quand même un niveau... Très dur. Alors déjà, on a une pièce rouge qui est bien cachée ici, là. Voilà. Le petit nanaï. Familial. On attire son attention. Il nous a pas vu. Coucou, coucou, tu veux voir ma bite Bonsoir, bonsoir. Il veut pas nous détecter. Salut. Voilà, là, il nous a vu. On tourne autour de lui. Ça, c'est tout simple. Hein. C'est pas très, pas très risqué. J'ai quand même réussi à me manger des dégâts, mais c'est ce que j'ai fait un peu le con. Euh, cette musique là j'arrive pas à me rappeler ce que c'est il me semble c'est du c'est la même musique euh, que dans l'épisode que, que dans le monde de la neige il me semble je suis pas sûr qu'est ce qu'on a là des fois il y a des petites plaques de téléportation on fait tranquillement le tour euh, euh, du propriétaire hein. bon le fantôme là tant pis pour une pièce on va pas chipoter Je pense que ça va être chaud, vraiment. Wow, wow, wow. Ce niveau-là est pas évident. On va attendre qu'il revienne. Ok. On en est à 50 pièces, mais ça veut rien dire. Tant qu'on n'a pas, euh, qu pas 100 pièces, euh, rien n'est validé. Et donc ça, a priori, c'est une petite plaque de téléportation. Voilà. Qui nous a donc emmené sur, euh, sur cet endroit. Je ne sais pas trop ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que le sol, en l'occurrence, euh, c'est mortel si vous, si vous tombez. Vous décédez. Donc il faut faire très très attention. Pardon Est-ce que Monsieur Connard euh, a le droit de se moucher N'hésitez pas à voter en envoyant... Je me moucherai peut-être au, au prochain épisode. Bon allez, on va te laisser te moucher maintenant, exceptionnellement. On va dire que t'as une dérogation. C'était bien Ah, c'était vachement bien. T'as fini Oui. Tu veux refaire une fois pour montrer Ah bah si non. tu veux, tu pourrais faire un ralenti. Ah, je pourrais faire un... Bah ouais, vu qu'on filme avec la GoPro, je peux te le mettre en... <rire> je peux te mettre en, en slow motion. Alors, petit fantôme, donne-nous ta pièce tout moisie là, voilà. Ok, on a une petite flèche qui nous indique qu'il faut aller par là, ce qui dans un monde euh, aussi vicieux n'est pas forcément... Euh, faut pas forcément suivre les conseils, hein, mais bon, là, ça paraît cohérent. Je fais toujours un peu le tour pour voir s'il y a des petites pièces rouges cachées. Voilà, par exemple, là, il y en a une au bout. 
C'est un peu fourbe hein, quand même. Alors déjà j'en ai loupé une là-bas. On est seulement à 3 pièces rouges. Est-ce qu'on escalade quand même Oui on va escalader. Hein. Alors on a deux, deux solutions. Alors ça non, ça c'est pour, ce pour combattre un, un boss. Donc on va pas y aller maintenant. Et ça on fait bien attention parce que ça sent le piège à con cet endroit. Ah oui il y a une carapace ouais. Alors on fait bien gaffe. J'aurais pas dû... Euh... J'aurais peut-être pas dû la choper maintenant. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu, j'en sais rien. Écoutez, on va refaire tout. Euh... On va descendre progressivement en étant sur nos gardes. Toujours sur nos gardes, c'est important. Ah oui, non, là il y a du vide. Donc on va carrément pas aller la chercher maintenant cette pièce rouge en fait. On va aller euh, dans cette zone là. Ouh, aïe 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 aïe. Ok. Ok, ok, ok. On fait attention. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça passe. Est-ce que vous voyez des pièces rouges dans le coin Il a rien là, il n'y a pas de pièces rouges. Euh, non, il n'y a pas de pièces rouges par là. Ok. Ah, là, il y en a une là-haut. Mais alors là, je pourrais pas la choper avec la carapace pour le coup. Oh, j'ai failli me, me viander, mais violent. Ok, ici, on a une nouvelle pièce rouge. Putain, on en a que 4, sérieux. Est-ce qu'on va réussir à toutes les avoir alors, par contre, on sait désormais que choper cette, euh, cette carapace, ça peut être bien pratique pour, euh, pour à, aller prendre l'étoile qui est là-bas, là. Parce que vous voyez, ça nous permet de ne pas avoir à faire euh, tout le micmac. Euh, en gros, c'est un bloc. Là, il y a un bloc à activer et en fait, ça va vous ça vous déclenche euh, voilà deux, petits, deux petites caisses en métal comme ça sur lesquelles il faut sauter. Donc... La carapace, on, on garde en tête que c'est un bon plan dans cette situation. Cinquième pièce rouge, je fais toujours très attention. Est-ce qu'on se sépare de la carapace maintenant Je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Euh, alors, je regarde un peu si on a fait le tour. Ouais, bah là, je vois pas trop, pas trop ce qu'il y a d'autre dans le coin. Hmm. Ça veut dire qu'on va galérer à choper les pièces rouges qui nous manquent, ça. Écoutez, je me sépare de la carapace. Sixième pièce rouge. Ah oui, il y a aussi l'étoile des, des pièces jaunes, à pas oublier. Il nous manque plus que plus que trois pièces, donc on va essayer de ne pas mourir. Ce serait quand même vachement cool de ne pas décéder. Putain, mais je vois pas... Euh sont les pièces rouges qui nous manquent et, et où est le reste du niveau en fait on avait vu une pièce au loin tout à l'heure ah alors est-ce qu'en ouais mais non c'est risqué ça qu'est-ce qu'il y a au dessus là j'ai bien envie de tenter non c'est trop dangereux non bah de toute façon il y a un plafond on va éviter ça on y est déjà allé on jette un petit coup d'œil. hein alors, est-ce que là-haut, il y a de la pièce rouge On ne le saura jamais. Hmm. Il y a peut-être de la pièce rouge en haut, mais comment, comment les avoir Ça, je sais pas. Ah bah si, il y a encore une zone par laquelle on n'est pas passé. Tout, tout au début, on pouvait euh, prendre un autre chemin, en fait. Donc, ça doit être par là, a priori. Donc, et il y avait une pièce rouge qu'on voyait au loin aussi. Je sais plus du tout où elle, où elle est. Euh... Aïe, aïe 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 On entend des bruits Alors en dessous là il y a quelque chose là. Est-ce qu'on tente le saut là pour arriver là Oh c'est chaud quand même Surtout avec euh, le nombre de pièces qu'on a C'est tendu Non Oh la boulette Oh la boulette Oh c'est le fail C'est l'échec donc là, on vient de se rétamer, voilà. Donc, euh, comme ça nous est arrivé dans, dans le niveau... Euh, dans un niveau la dernière fois, euh, on avait collecté quasiment toutes les pièces. Et finalement, euh, ben c'est foutu, il faut tout recommencer. Ça nous a permis de visiter un peu le niveau, au moins. Même si on ne sait toujours pas où sont euh, toutes les pièces euh, rouges. Mais on va commencer en allant, en allant à gauche cette fois, pour changer. Ça se trouve, il y en avait une au tout début. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Donc on va aller dans cette zone là en premier. Qu'est-ce qu'il y a en dessous déjà Ah ouais 
Ah ouais, ça, ça blague pas là, d'accord. Ok. Voilà, très bien. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est chaud ça. Et en plus, on est obligé de garder cette caméra parce que sinon c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'un est qu saut en longueur là, ça passe Je sais même pas. Ouais, ça passe, ok. Et donc là, c'est de la téléportation. Voilà. Donc, on est à cet endroit là. Il y a une étoile à choper, mais c'est tout. A priori, il n'y a pas de... Pas de pièce rouge dans le coin là. Du coup, on n'est pas plus avancé que tout à l'heure finalement. Ouais, non, il n'y a pas de pièce rouge. Par contre, on a une vue. On va profiter de cette, de cette vue d'ensemble pour essayer de localiser les, les pièces qui nous manquent. Oui, aïe, aïe, c'est la boulette. Oui, c'est la boulette une fois de plus. Bon, bah, on sait que dans cette zone-là, il n'y a pas de pièce rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y retourner pour l'instant. On y retournera quand on voudra euh, cette étoile-là. Si tu veux aller sur euh, l'internet, euh, tu peux. Ah, j'ai le droit Oui, tu peux aller sur internet, Jonathan. Je peux, je peux aller faire des jeux flash. Quoi je peux aller faire des, des jeux flash, papa. Des jeux flash, non. Allez. Non, je suis désolé, Jonathan. C'est pas possible. <rire> euh, on s'excuse auprès de tous les Jonathan qui nous regardent. Les enfoirés jusqu'au bout, tu sais. Est-ce que là, dans cette petite salle, dans cette petite pièce, il n'y aurait pas, quelque part, des pièces rouges de qualité Je n'en vois point, malheureusement. Par contre... Ah, bah voilà. Déjà, il y en a une ici. C'est obligé. Ouais, voilà, là-haut. C'était tellement prévisible. J'aurais dû y penser. Voilà, regardez. On en a déjà une qu'on n'avait pas chopée tout à l'heure. Et c'est ici la partie du niveau qui nous manquait, en fait. C'est dans ce coin-là. Mais par contre, est-ce qu'il va encore y avoir une deuxième pièce rouge dans cette zone Sachant que cette zone est vraiment difficile. Non, mais regardez-moi ça. C'est abusé ou pas Là, il faut faire des rebonds. Et si vous vous foirez, vous mourrez. Voilà, je me suis foiré, je suis décédé, cordialement. Très bien. Alors... En plus, il y a ces petits passages qui glissent de merde là, non mais... Ok, on va retenter cette histoire de rebond. On est, arri on est arrivé. Wow. Wow. Oh, en plus, je crois qu'il n'y a pas de pièce rouge, on est venu... Jusqu'ici pour rien. Ah non, si Elle est là. Ok, et eh ben, il fallait ah, impérativement qu'on vienne à cet endroit-là pour récolter cette, euh, cette pièce rouge. Vraiment un truc d'enfoiré, ce truc des rebonds, quand même, parce que c'est ultra risqué. Mais on sait désormais où sont les 8 pièces rouges. Maintenant, il nous reste euh, plus qu'à réussir à toutes les collecter euh, sans mourir. Ce qui n'est euh, pas évident, hein, on peut le dire. Donc là, on va pouvoir... Euh... Ouais, bah ouais, je le tente, hein, le saut en longueur de la mort. On se prend des dégâts, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de toujours être là. Toujours Hal. Ça filme toujours, pas de problème à ce niveau-là. Donc la pièce rouge, elle est là. Voilà, cinquième pièce rouge, il nous en manque plus que trois. Ah oui, puis après, il va falloir retourner au début du niveau. Ça, je sais même plus comment on y va. Ah bah si, il suffit de refaire tout le chemin inverse normalement, mais ça va être assez long vu qu'on s'éloigne vachement. Normalement ça devrait aller là. Voilà l'étoile des 100 pièces qui apparaît. On la chope et déjà elle s'est sauvée. Voilà. 107 e étoile, 7 e étoile de cet épisode évidemment. Donc il va s'agir maintenant pour nous de trouver la, la dernière pièce rouge. Alors, on va avoir l'étoile qui va apparaître. On essaye de comprendre où elle est par rapport à nous. Ouais, je sais pas trop. Parce que là, je serais tenté, moi, de faire un... De me dire, tiens, elle est en dessous, on va faire un saut dans le vide, quoi. Mais est-ce que c'est prudent Ça, euh, ça, je suis pas sûr. Parce que là, c'est au même endroit que tout à l'heure. On a quoi, là On a du vide, si on va par là. Ouais, non, c'est trop risqué. Hein. On, va la... on va la refaire... Euh... On va rentrer comme on est arrivé. Ok, ça passe. Et on était arrivé dans ce coin-là, donc. On va retourner sur la plaque de téléportation, là. Quoique, est-ce qu'on n'est pas trop bas par rapport à la plaque Non, normalement, un triple saut devrait faire l'affaire. Oui, c'est bon. Téléportation. On refait tout le chemin inverse. Alors, faut faire gaffe de ne pas se croûter, hein, bien sûr. 
Donc là du coup c'est plutôt calme en ennemi vu qu'on a on a tout tué euh, à l'aller. Je suis sûr qu'il y a un moyen beaucoup plus euh, rapide de retourner au, au début mais je sais pas trop euh, où il faut passer. Donc euh, du coup ben, on fait tout le tour calmement. Alors... Voilà. Bon là, il n'y a, a pas de vide là. Non, c'est bon. Ok. Allez, faut sauter un peu plus haut. Non, non, pas encore, encore plus haut. Voilà, la 108 e étoile. Elle est là, enfin On aura bien galéré à avoir ces deux premières étoiles dans ce niveau. On va en faire encore deux dans ce niveau et ensuite on continuera le niveau la prochaine fois. Mais en tout cas, on, on est quand même bien parti, mine de rien, pour réussir à collecter toutes les étoiles sur les safe states. Tu m'as niqué ma réplique, là. Je... je... Écoute, on va retourner, je vais retourner tout le, toutes les vidéos depuis le début de ce jeu-là, tu vois. Je vais recommencer à zéro étoile, puis je vais retourner faire. Parce que t'as tout, gâ... tout gâché, une fois de plus. Voilà, bravo. J'espère que t'es bien fier. Et on va encore avoir ce... cette magnifique histoire de rebond, là. Les rebonds qu'on adore. C'est notre passion. Ok. Ok, bah voilà, ça y est. Bah, c'est le décès, hein, tranquillement. Euh, dans, dans la plus grande des simplicités, j'ai envie de dire. Puisque euh, cette histoire de rebond, c'est quand même très très chaud. Mais c'est la dernière fois qu'on aura à les faire. Il euh, n'y a qu'une étoile à choper euh, dans cette, euh, avec ce parcours-là. Donc après, on aura plus ces, ces rebonds à faire. Et on sera débarrassé. C'est pour ça que je veux la faire maintenant. Allez, on y croit. Ça y est, on est passé au niveau supérieur. C'est super. Là, c'est... Non, là, c'est pas vraiment du rebond. Il y a juste un tout petit... Euh... C'est un petit muret. Ah, quoique, il faut qu'on fasse un ou deux rebonds, quand même. Voilà. Et donc... Euh, ouais, on a un ennemi à la con, là. Ça, on s'en fout. Faut juste pas qu'il vienne trop nous... Trop s'approcher de nous non plus. Et l'étoile est là. Ok. Ok, on a la 109 e étoile et euh, on va en faire encore une dans cet épisode et on en aura terminé. La carapace est dans ce bloc. On va d'abord essayer de réfléchir où il faut aller avant de prendre la carapace. Non, je vois vraiment rien. Écoutez, on va y aller au feeling. On verra bien. Alors... Est-ce que c'est dans cette zone-là, là Ah, en bas, là, il y a une petite rampe. Ça pourrait être là. Écoutez, on va voir. Mince ah, le fail. On est beaucoup trop bas maintenant. Ouais, je sais pas si on va pouvoir euh, remonter. Non, ça me paraît galère, surtout qu'il y a un truc de téléportation. Fumer pour cette étoile, j'ai bien l'impression qu'il va falloir en faire une autre pour conclure cette vidéo. Donc l'étoile euh, qui nécessite la carapace, il faudra la faire la prochaine fois. Donc on se retape tout le chemin, hein, évidemment. Ah bah, y il avait, y avait une bataille... Il euh, y, y a un boss ou quelque chose comme ça à faire, j'ai l'impression... Je sais pas si c'est un big boo ou si c'est un... Je sais pas ce que c'est exactement, mais on va faire ça. C'est quasiment au même, euh, au même endroit qu a, que la carapace. Alors... Voilà. Donc là, au lieu de, de sortir là, il faut monter. Voilà. Et à cet endroit-là, on se met au milieu. Et téléportation. Et on est où, là et c'est un big boo agrémenté d'un truc qui nous lance du feu. C'est pas sympa. Mais c'est relativement simple. Voilà, on l'a tué. Et tout simplement l'étoile qui apparaît juste à côté. Donc relativement simple. Ça y est, on a notre 110 e étoile. Je vous dis à dans quelques jours pour la suite de nos aventures sur Super Mario 64 Shining Stars. Je peux dire au revoir, monsieur Collard. A bientôt Retrouvez-vous dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.